Hello students, welcome to Hiva Max 10 standard max la vandha first midterm question paper paakala idu pona varsha thoda question paper nariya district thoda question papers nama solve pannum bodu namakku or idea kadukku vandha first midterm la questions eppadi ella edupanga appdi solitta first in the question paper nama paapom idhe maadhi or five district eduthirken and the district thoda question papers yo nama one by one paakala seringla so that neenga midterm exam eludhum bodu ungalku or idea irukum enna enna set of questions varala adu neenga eppadi attend panna poringa nte and epovume indha question papers la choice vechi eludadinga choice illam eludunga 1 1/2 hour time and the 1 and a half hour la vandu neenga evlo sums ungalal complete panna mudiyudha nu paarenga எழுதும்போது நீட்டாக எழுதுங்க எப்போவுமே ஒர்க் அவுட் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஷீட்லேயும் எழுதுவோம் ஸோ அதனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம் பேப்பரில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அந்த மாதிரி எழுதுங்க அண்ட் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நாங்கள் இந்த கொஷின் பேப்பரில் டூ மார்க் மேல படிச்சுட்டு எழுதிட்டு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் படிச்சுட்டு எழுதலாமா அப்படின்ட்டு அது தாராளமாக எழுதலாம் என்னால் மொத்தமாக படித்து எழுத முடியல அப்படின்றவங்க நீங்கள் டூ மார்க் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் அப்படி கூட எழுதுங்க அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது இல்லை என்னால் மொத்தமாக எழுத முடியும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக ஃபுல்லாக எழுதலாம் சரிங்களா எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டனால நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸ் ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க எப்போவுமே அதுதான் நல்லது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் பேப்பரை பார்க்கலாம் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஃப் என் ஆஃப் ஏ க்ராஸ் பி இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா த்ரீ தென் என் ஆஃப் பி ஸோ இந்த டைப் கொஷின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி டூ இல்லையா ரெண்டே ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மொத்தம் சிக்ஸு ஏ டூ ஸோ டிவைட் பண்ணால் த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சி சரிங்களா எப்போவுமே ஒன் வோ ஜியும் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க அதுதான் நமக்கு நல்லது லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் கிவன் எஃப் இஸ் இக் எஃப் ஒன் வந்து ஒன் எஃப் டூ வந்து த்ரீ அண்ட் ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்துட்டாங்க இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இருக்கு இல்லையா அடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஆஃப் அன் ஏபிஎஸ் ஈக்குவல் டு த செவன் டைம்ஸ் த செவன்த் டேர்ம் தென் த தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் ஆஃப் ஏபிஎஸ் இதோ ஆக்சுவலாக ஒரு சம் மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து இது மாதிரி ஒரு சம் இருக்கு இல்லையா நைன் டைம்ஸ் நைன்த் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ அதே டைப் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு எழுதுனா பெட்டராக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து செகண்ட் பார்ட் பார்ட் டூ வந்து ஆன்சர் எனி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் நீங்கள் எல்லாமே அட்டன் பண்ணும் ஃபிஃப்த் கொஷின் என்ன இஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் பி இஸ் ஈக்வல் டு டூ கமா த்ரீ தென் ஃபைண்ட் ஏ கிராஸ் பி இன் டு பி கிராஸ் ஏ ஸோ ஈஸியான ஒரு டூ மார்க் ஏ கிராஸ் பியும் பி கிராஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா அடுத்த சிக்ஸ்த் கொஷின் லெட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அண்ட் பி இஸ் ஈக்வல் டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஸோ ஏ அண்ட் பி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஏ டு பி நம்ம ஏ கிராஸ் பி மேல கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆர் ஒனில் இருக்கிறதெல்லாம் ஏ ஏ கிராஸ் பியில் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணோம் இருந்துச்சுன்னா ரிலேஷன் இல்லைன்னா ரிலேஷன் இல்லை அடுத்தது செவன்த் கொஷன் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஷோ தட் எஃப் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதே தான் வந்திருக்கும் பாருங்கள் எயித் கொஷின் இஃப் யூ ஹேவ் தேர்ட்டி ஃபோர் கேக்ஸ் ஈச் பாக் கேன் ஹோல்ட் ஃபைவ் கேக்ஸ் ஹவு மெனி பாக்ஸஸ் வி கேன் பேக் அண்ட் ஹவு மெனி கேக்ஸ் ஆர் அன்பேக்ட் செகண்ட் சாப்டரில் இருக்கிற கொஷின் அடுத்து நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் 3 plus K, 18 minus K, 5K plus 1. AP த்ரீ ப்ளஸ் கே எயிட்டீன் மைனஸ் கே ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஏபியில் இருக்கு சொல்லிட்டாங்க கே கண்டுபிடிக்கணுமா ஏபியில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாலே டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணலாம் அடுத்து செக் வித் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்சஸ் இன் ஜிபி ஸோ ஜிபியில் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டூ அதாவது டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இதோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஜிபியில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா லெவன்த் கொஷின் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் சீரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து இருக்குது ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பார்ட் த்ரீ வந்து ஃபைவ் மார்க் ஏபிசி கொடுத்துட்டாங்க
if the function f is defined by f of x is equal to abdi namakku vandu moonu limit edu kuduthu find the value of n kuduthirukanga idhe madri moonu sum irukku moonu me rombave mukkiyam abdi na sollirpen important sums la mark panni kudukumbodhu indha type sums la rombave mukkiyam sollirpen so indha idla vandu moonu sum irukku na indha moonu me namak therinj vechirukkom seriya அடுத்து ஃபைன் த சம் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை செவன் அடுத்து சம் ஆஃப் த என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீரீஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ 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 ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ 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 ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இந்த டைப் ஆஃப் சம்ஸ் முக்கியம்னு சொல்லியிருப்பேன் இதே மாதிரி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்புறம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதுலேயும் ஒரு மூணு சம்மோ நாலு சம்மோ இருக்குது அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த ரேக்கா சம் வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ரேக்கா ஹேஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் கலர் பேப்பர்ஸ் சைஸ் என்ன ஹவு மச் ஏரியா கேன் பி டெக்கரேட்டட் வித் தோஸ் கலர் பேப்பர் ஸோ எவ்வளோ ஏரியா நம்மளால் கலர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மொத்த சம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் டைப் சம்ஸ் வந்து கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர் ஆன்சர் போத் த கொஷின் ஸோ ரெண்டு கொஷினையும் நம்ம அட்டன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ட்ரையாங்கிள் சிமிலர் டு அ கிவன் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஃபோர் பை ஃபைவ் வச்சுட்டு நம்ம செய்யணும் அடுத்து செவன் பை ஃபோர் ஸோ ஒரே டைப் கொஷின் தான் ஒன்று ஃபோர் பை ஃபைவ் இன்னொன்று செவன் பை ஃபோர் அடுத்து நைன்டீன்த் கொஷின் அ பஸ் இஸ் ட்ராவலிங் அட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ட்ரா டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் அண்ட் ஹென்ஸ் ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துட்டு த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் How far will it travel in 90 minutes and the time required to cover a distance of 300 km from the graph? So, this is a question that we have to give a table column. So, in the table column, we have to plot the graph plot plus find the time taken to fill the tank when the pipes are used. Find the number of pipes when the time is 9 minutes. So, this is the sum of the geometry. ஒரு கிராஃப் கண்டிப்பாக இதில் எயிட் எயிட் மார்க்ஸ் இதில் இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் ஜாமெட்ரி கிராஃபில் சாய்ஸ் வைக்காதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க எல்லா சமுமே அட்டன் பண்ண பாருங்கள் சரிங்களா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிங்க நிதானமாக படிங்க ஸ்லோன்ற சென்ஸ் பொறுமையாக அப்படி டைம் எடுத்து அப்படி படிங்கன்னுலாம் சொல்லலை படிக்கும் போது அவசர அவசரமாக படிக்காதீங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் கொஷின் என்னென்னு படிக்க மாட்டேருக்காங்க நிறைய பேர் டைரெக்டாக ஆன்சருக்கு வந்துடுறாங்க கிவன் பார்த்துடுறாங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணும் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஆனால் எக்ஸாமில் போய் கொஷின் பார்க்கும்போது எந்த கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர்னே தெரியாது நமக்கு இந்த இது என்ன கொஷின்னே தெரியாது அப்படின்றாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தா அவங்க ரஃப் நோட்டில் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட்டில் மார்க் கம்மியான பிறகு தான் அவங்களால் அது ரியலைஸே பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு தரேன் இல்லையா ஃபஸ்ட் மிட் டர்ம் கொஷின் பேப்பர் ஸோ இப்போத்துலேருந்தே அந்த ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே ஒரு சம்ம சால்வ் பண்ண முன்னாடி ஆர் அந்த சம்ம படிக்க முன்னாடி அதோட கொஷனை ரீட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்மில் இதுக்கு யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் சொல்யூஷன் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேனா அந்த எழுதும் போதே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கரெக்டாக எழுதணும் ஈக்குவல் டு சைன் கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் அண்டு ஒரு ஸ்டெப்லேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் வரும்போது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக எழுதக்கூடாது கரெக்டான ஸ்டெப்ஸ் எழுதுங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க்கும் உண்டு இல்லையா ஸோ அது அது எல்லாமே கவனத்தில் வைக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் மிட் டேர்ம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் ஏலி குவார்ட் ஏலிக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி தான் கரெக்டாக அதில் நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கவனம் வச்சு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறோமோ உங்கள் ஹாஃப் ஏலி குவார்ட் ஏலிக்கு அது ஒரு தனி கான்ஃபிடென்ஸே கொடுக்கும் மிட் டேமில் நீ தான் இவ்வளோ எடுத்துட்டோம் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக குவார்ட் ஏலியிலும் நம்மளால் எடுக்க முடியும்ன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் நம்ம மிட் டேம்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்ல தான் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் தானே எனக்கு தெரியும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கல நான் டேரெக்டாக எழுதுவேன்னா அது தப்பு நம்ம வந்து நம்ம நாலு அஞ்சு வாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அதில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ப்ராக்டிஸ் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் அகெயின் இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்ச முக்கியமான விஷயம் நிதானமாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸு ஹரிபரியாக ஓடாதீங்க சரியா ஒரு ஒரு சம்முக்கும் ஒரு டைம் எடுக்க தான் செய்யும் அந்த டைம் எடுத்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா நம்ம
சரியா இப்போ நான் படிக்கிறேன்னா இது வந்து என்னோடய பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் அது யூஸ் ஆகணும் அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போன வீடியோவில் வந்து வாய்ஸ் ஒழுங்காக இல்லை நிறைய பேர் என்னாச்சு கேட்டிருந்தீங்க லேசாக கோல்டு நான் லைம் ஜூஸ் குடித்தாலே எனக்கு கோல்டு வந்துடுது இனி லைம் ஜூஸ் குடிக்க மாட்டேன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடுச்சு அண்ட் கேட்டு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நல்லபடியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செஷனில் எழுதுங்க நாளைக்கு வந்து இன்னொரு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் தரேன் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து பார்ட் ஒன் ஸோ யூ வில் கெட் அப் டு ஒரு பார்ட் ஃபைவ் அஞ்சு கொஷின் பேப்பர்ஸ் வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்கள் மிட் டெஸ்ட்டுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப